ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எலாம் சுவை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான பனானா பிரெட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதே மாவில் செஞ்சால் மஃபினையும் பார்க்க போகிறோம் அணிஞ்சு போன பனானாவையும் நட்ஸையும் வச்சு நம்ம இந்த பிரெட்டு வந்து செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து லோஃப் பேன் வேணும் இதை நீங்கள் வந்து லோஃப் பிரெட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த லோஃப் பேனை வந்து நல்ல பட்டரை வச்சு நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சோளம் மாவு நம்ம வந்து கோதுமை மாவில் தான் இது செய்ய போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கோதுமை மாவு எடுத்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பிரெட்டு ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனிஞ்ச அந்த மூணு வாழைப்பழம் எடுத்துருக்கிறேன் அதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா சாஸ் மாதிரி வந்து வர்ற வரைக்கும் மேஷ் பண்ணுங்கள் இது வந்து கோதுமை மாவில் செய்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து கோதுமை மாவு ஒன்றரை கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா இதில் வந்து பேக்கிங் பவுடர்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வந்து உப்பு அதையும் சேர்த்துட்டு ஸ்லாக்ஸ் சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி அதை வந்து பவுடர் ஆக்கி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு முட்டை மாதிரியே அதை வந்து ஆக்ட் பண்ணும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ப்ரெட்டு அதுக்காக இதை சேர்த்துக்கிறது ப்ளஸ் ஹெல்த்துக்கு நல்லது ஸோ நல்லா வந்து இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஓரமாக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அரை கப்பு பட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் முக்கால் கப்பு வந்து ப்ரௌன் சுகர் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் சுகர் யூஸ் பண்ணலாம் அதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தாப்பிலே வந்து இந்த பனானாவை போட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து பிளண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா ரெண்டு முட்டை சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து எக்லெஸ் கிடையாது ஸோ எக்கு சேர்க்குறோம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ப்ரெட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரையாக நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த மாவு அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி வரட்டும் இது கூட வந்து நம்ம என்ன சேர்க்கணுன்னா நல்லா ஃப்ளேவருக்காக வெண்ணிலா எசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது நட்ஸு இது வந்து கிறிஸ்மஸ் பழம் ரைஸின் ஒரு கால் கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட வால்நட்ஸ் அதுவும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் வந்து மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ என்ன நட்ஸ் வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அந்த டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற லோஃப் பேனில் வந்து போ சேர்த்துக்க போகிறோம் இதை வந்து ஃபுல்லாக நான் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை காரணம் என்னென்னா லோஃப் பேனை ஃபுல்லாக நம்ம நிரப்பி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வே வெந்து வர்றதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது அதனால் நான் அரைக்கி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் அது குக்காய் வரும்போது எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னா வேக அது இல்லை ரொம்ப நேரம் ஆகும் இதுக்கு மேலே நட்ஸு தூவ மறந்துட்டேன் பட் கொஞ்சம் எடுத்து நான் தூவிட்டேன் பட் உங்களுக்கு காட்டலை இப்போ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரியில் நல்லா வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து லோ ஃபேனில் பண்ணும்போது எப்போயுமே டைம் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் ஆகும் இந்த மீன் டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மஃபின் பண்ணிடலாம் மிச்சம் மாவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மஃபின் கப்பில் வந்து போட்டிருக்கேன் அதை வந்து நான் உடனே வைக்கலை பிரெட்டு வந்து முக்காவாசி குக் ஆனவொன்னே நான் வந்து அது உள்ளே வச்சேன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி பஃபாயி வராது இந்த மஃபின் வேகிறதுக்கு வந்து இருபது நிமிஷம் தான் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அந்த பிரெட்டு வந்து முக்காவாசி குக் ஆனவொன்னே கடைசி இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சிங்கன்னா சூப்பராக ஆயிரும் இப்போ வந்து பனானா பிரெட்டு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல ப்ரௌனிஷாக சூப்பராக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நட்ஸு மேலே போட்டதும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம வெந்துருச்சா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டூத் பிக்கு நீங்கள் வந்து நடுவில் குத்தி பார்க்கணும் மெயினாக வந்து ஏன்னா அங்கே தான் வந்து ஒயர் ஜாஸ்தி ஸோ அங்கே தான் வந்து கீழே வேகாமல் இருக்கும் இப்போ வெளியில் வரும்போது நல்லா ஒன்றுமே இல்லாமல் ட்ரையாக வந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாமே வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ என்னோடய பிரெட் லோஃப் பனானா பிரெட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இப்படி எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம் நல்லா வெது வெதுன்னு இருக்கும்போது நல்ல ருசியாக இருக்கும் இதில் ஸ்வீட்னஸ் வந்து அளவாக இருந்தது ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நல்ல ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதுவும் ஒரு கப்பு பால் குடிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் மஃபின் பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நல்லா வந்து சாஃப்டாக இருந்தது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் பட் நீங்கள் இந்த ரெசிபியை வந்து மஃபினாகவும் பண்ணலாம் ப்